dan saya merasa hari ini betul-betul yang saya nggak nyangka keringat saya banyak banget <laughs> ini Tina Tun yang ngaturin jadi teri, terima kasih bahwa apa senam aerobiknya luar biasa Mas ngomongin soal olahraga sehat berarti kan ini ngomongin soal ruang terbuka hijau dan juga ruang-ruang untuk bukan hanya olahraga tapi untuk teman-teman bermain juga ya anak-anak jadi ya, sudah menjadi mana? kewajiban pemerintah daerah dan kalau saya diberi amanah maka ruang terbuka hijaunya juga harus dinaikkan sekarang ruang terbuka terbuka hijau kita itu hanya 10% dan sangat kurang untuk kota yang sebesar Jakarta kemudian juga akan menjadi kota global maka ruang terbuka hijau menjadi hal yang utama jadi tempat-tempat seperti ini harusnya betul-betul dirawat oleh pemerintah kalau memang sudah menjadi tanggungan pemerintah kalau masih tanggungan pengembang maka pengembang juga harus bertanggung jawab dulu. Mas Bram, tadi bilang uh, ada LRT dan MRT gratis untuk ASN di mana Mas Bram? Jadi saya uh, sudah mempelajari dan saya yakin skemanya bisa 15 golongan yang akan digratiskan yang sekarang sudah gratis naik busway kita akan gratiskan kalau saya diberi amanah untuk naik MRT dan LRT, tetapi untuk itu harus bekerja sama dengan pemerintah pusat karena ada bagian-bagian yang juga pemerintah, bagiannya pemerintah pusat. Kalau itu dijalankan, maka bukan hanya Jakarta yang mendapat manfaat, tetapi yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, Tangerang Selatan, semuanya mendapatkan manfaat. Dan kami sudah menghitung, kemarin kebetulan saya bertemu dengan para ahli transportasi, itu sangat-sangat sangat dimungkinkan. Oke, okay, berarti untuk anggarannya ini akan perpaduan antara pusat dan juga ya, karena Pemprov? untuk MRT dan LRT kan uh, anggarannya berdua, termasuk untuk uh, apa KRL. Hmm. Tetapi untuk busway kan memang uh, 14 koridor itu sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Jadi untuk itu harus duduk dan kerjasama. Dan sebenarnya uh, usulannya pernah dilakukan, tapi tidak pernah dieksekusi.